东门，东门，我回来了。东门，东门。老板，你这个太好喝了，你都可以去五星级酒店了，怎么就甘愿为我们雷总洗手做汤羹啊？他给的钱多啊，慢慢吃啊。吃点，压压惊。合同啊，就是我上次跟你说过的，生一个孩子五十万，两个孩子一百万，货到付款，还有一些关于房子的事情，我也希望写在里。货到付款，那你们是不是还要互比三家？这不合法吧？买卖人口还是生小孩啊？吃还堵不住你嘴吗？其实当初我就跟张婉成说好了，他每个月付我工资，我就在家踏实的做全职太太。我以前还觉得自己挺聪明的，可没想到，也许这头就开错了。我婆婆就以为我是个明码标价的，现在花钱来买我的肚子，也不奇怪。真打算签？当然不能签啊，这是人格侮辱吧？你也觉得挺荒唐的。我竟然能答应这样的事儿，还在这讨价还价。关键是你想清楚了没有？是不是签了这份合同，就是彼此对这份婚姻最大的诚意呢？有一方不同意的诚意算诚意吗？这叫道德绑架。多美姐，你能用高跟鞋砸流氓的头哎，多猛啊！怎么碰到婆婆就怂了呢？她也没逼我，她只不过说，我没工作也赚不了钱，这个家全靠张伟成一个人。我就应该踏踏实实的在家生个孩子。那你有没有想过这个逻辑？他们家让你当家庭主妇，给你开工资，你同意了。现在要嫌你不赚钱，必须生小孩，这算什么？打断你的腿的嫌你全。差不多行了啊。
。喂，妈，你知道多美去哪儿了吗？烧烤。嗯嗯。你怎么知道他喜欢吃烤串的？你说有个老朋友喜欢吃烧烤，但是担心身材。你带来的朋友又不多，有的人一看就不担心，剩下的那只有他了。<笑>谢谢啊，尝尝，够辣吗？还可以再加点。我是很能吃辣的，你这个看了我都胃疼。这是你的烤串，你有权决定它的味道。还真的挺辣的，你看吧，你刚自己还说要加辣。哼，这是我自己的决定，没错。只是当时我不知道。会这么辣你让他签合同的事情怎么不跟我说呢？这不是钱的问题，妈。你是长辈，你平时多使唤多美，我从来一句话都不说。但这件事情是我和他之间的事情，你能让我们处理吗？他没在跟我闹，我现在就是找不到他。你是我妈。你平时做什么事情都可以，但这件事情就是不行。啊，对，我生不生孩子不用你管。月子，哎哎哎，月子，哎呀哎呀，怎么了？怎么了？又笨了？谁呀、啊？不想朋友吧？哎呦，我说你这是第几？嗯、呃，第一个，两个，四。你管我几个啊？行行行，我不管，赶紧休息。啊，不是，你得管，你你得对我负责，你知道吧？负什么责呀？你就知道开餐厅、买菜、做饭，一天到晚的钻在厨房里头忙，赚的钱去哪儿了？去哪儿了？问你借钱是一分都没有，我还算什么老板？我在外面真的是一点面子都没有，怎么哄女朋友？他跟我提的分手都是你害的，你不负责。你听好了，我没钱，有钱也不借给你。还有啊，咱们这家店是你的投资，不是你的提款机。你女朋友跟你分手未必是为了钱，那还能是因为什么？可能是因为从你身上看不到希望。说什么？我没希望，你有，你抡大勺你就人生辉煌了啊！啊，你还别说，哎哎哎、你这儿的姐姐还真多，难怪你说我没希望，原来你希望过深。行了，别在这儿骚扰我的客人，赶紧休息去。嗨，姐姐们，客人。他们都是女人，女人都是会骗人的，你知道吗？他们不是骗人的，他们会买单的。走吧，女人都是会骗人的。我告诉你，乱七八糟的。不好意思，喝大了。喂，街坊。
我跟雷丽在外面吃饭呢。啊，你要来接我啊？哦，好。那你路上开车慢点，注意安全啊！待会儿见。杜梅姐，嗯，你去上班吧。嗯，就你刚才那个控制情绪的转变能力，再难搞的老板都会被你搞定。对于我来说，这全世界最难搞的老板，就是我的婆婆和老公了。东北，老公，来了。哎，你跟他走吧，我送他走。那我先走了，慢点啊。那我们先走了。哎，人模狗样的，长得还行啊，开的车也不错。哎，要不是冬梅姐刚说那些，我还以为他俩模范夫妻呢。本来也是模范夫妻啊。啊，没人说模范夫妻就一定是幸福夫妻。啊。也是啊。哎，他刚才上那车，就感觉上了一个带着奔驰标志的笼子一样。做的爱心早餐。你这是？哦，我那个闹钟怎么没响啊？啊，你昨天回来倒头就睡了，一定是很累。我今天上午呢又没手术，我就在想，给你露一手。哎呀，但是啊，这个，我知道你喜欢吃单面煎的，但是我拿上来的时候手一滑，它就变成双面了。真的术业有专攻啊！快尝尝。合同的事呢，我已经知道了。我也很生气。我跟我妈还吵了一架，我和她说的很清楚了，要孩子是我们两个的事情，我们即使丁克一辈子也不用她管。我也没说我不想要孩子，我已经答应妈了。今天我就找着你合同。冬梅，你怎么能这么想呢？孩子可以用来交换的吗？以后妈再跟你说起这样的事情，我来处理。老婆，你要知道，遇到关键问题，我永远是站在你这边的。我没有结婚之前，我妈也很挑剔啊。她怎么说你的？说你没有本地户口，没有固定工作。我怎么回答她？我斩钉截铁的跟她说，即使多美，这一辈子都不工作，我也愿意养她。陈志太太也是一份挺辛苦的工作。我当然知道了，你每天做那么多，我都看在眼里。但是现在，如果我们没有孩子，你会轻松很多。以后我妈给你的压力，我们一块儿来扛。老婆，我娶你进门。是让你来享福的，不是让你来受罪的。我们医院的妇产科，每一天来生产的女的，叫的，我做大夫的我都很难接受。况且你有没有想过，生完小孩之后，你会变胖，皮肤会变差。你这么爱美，为什么要这么早受这样的罪呢？我只希望啊，我每天回家。看到我漂亮的太太，她给我做饭，我们过过二人世界多好呀。那妈那边
我还是去说一声比较好。合同可以不签，但我也得表个态嘛。孩子啊，早晚都是得要的，让他老人家不要担心。好，你不要有太大压力，顺其自然吧。我都已经想得很明白了。你想想，当我们老了之后，老人也走了，小孩你说能靠得住吗？他们也有他们的家庭啊，能够相依为命的，就只有我俩。我那天去到单位啊，我们那个小护士还在跟我说呢。哎呀，张太太真幸福，有一个这么爱她的老公。我和她说，我也很幸运，因为我有一个贤惠、漂亮的老婆，我们都应该知足。嗯，吃饭。难吃吗？挺好吃的。<笑>然后就是我路见不平，拔刀相助。我半夜看到一个弱女子在马路上被流氓骚扰，我怎么可能袖手旁观，对吧？然后一看是熟人，那我更得帮了。我的酒瓶子这样一飞，哪个熟人？人多美女人是吗？啊，说你也不知道，就是长得很美的一个家庭主妇。啊，当初开车撞到我的就是她。我们算不打不相识吧。他竟然是雷总十几年的闺蜜，你说世界小不小？然后雷总就在紧要关头及时赶到，开着他的大路虎撞出了一条血路，超级威武。还威武，车都撞成那样。撞成那样挺好的呀，不然怎么让秦总监有空来陪我修车呢？所以那天晚上你一直给我打电话，我没接，是因为遇到了流氓。对啊，没接到我电话。内疚吗？对不起。没事，我这甩丢了台手机，你赔我一台就好了，就当定情信物。陈家南，到。以后能不能不去酒吧喝酒？我又不老去，昨天就是高旭约我，最近工作累，我就想放松一下。他约你，你就去。嗯。他是个男的，而且他最近在追雷总这事儿，你又不是不知道。这合适吗？你吃醋了？没有。哎，高旭是我的发小，我们两个是开裆裤一起长大的。沈佳楠，你说话正经点儿。我很正经啊。他如果是你的发小，你喝多了，他为什么不送你回家？你是一个女孩子，要学会懂得保护自己。你想想，一个女孩大半夜喝醉了，在路上瞎晃悠，遇到流氓不躲开，还冲上去硬拼，多危险！万一出点事儿怎么办？哎，等会儿。我一个女孩晚上喝了酒，在马路上走走，这就叫不懂得保护自己啊？那你怎么不说那些流氓没喝酒，在马路上还调戏妇女，这叫不懂得约束自己？我跟你说，你这个话要是发到网上去，能被转发骂上一万多条。木兰说，新一轮公关危机正式开启。你别强词夺理，你知道我什么意思？什么意思啊？如果以后真的要喝酒的话。记得给我打电话，我来接你。这是特殊待遇，员工福利。好，秦总，你刚刚说话的感觉不太一样。哪里不对？不太像一个上司，像男朋友。真的，你听过这种事情吗？记啥？婆婆跟儿媳妇签合约，一个五十，两个一百，这什么 TVB 剧情啊？而且那夫妻俩也真的是的，老婆呢捂着脸都快哭了，老公疯狂打电话，好不容易接了，就突然就变脸，跟没事人一样哎。快快！老公说要开车来接老婆，老婆还跟他说开慢点，最后两个人挽着手，相敬如宾的回家了。我本来以为我妈已经是够能忍的了，但她至少生气还会给我爸脸色看。啊，可惜了，这些事情雷总不让我跟外人说。那你还跟我说？你又不是外人。那你有没有考虑过我想不想听？我这不是无聊吗？分享一下我最近新闻，告诉你们。你说，我就有雷总的闺蜜，他会给我加分啊？会啊。那，他会让你去做安保组长。
，我总算知道你怎么能当上总编了。那你呢？你替我加分吗？我也不需要你保护。不是你换个角度想，啊，我那么见义勇为，代表我善良；我能从那么多流氓手中逃出来，代表我聪明。你们男生找女朋友，不就是希望温柔善良又聪明的吗？没错。他会要迟到，你不走吗？一到关键问题就逃跑。喝一滴麻辣咖啡，手磨的。知道你不喜欢吃甜，我就没放糖。有心了。谢谢毕德总，没客气。如果你觉得味道不错，随时欢迎到我们去坐坐，一起聊聊。我最近对咖啡还是小有研究。啊、哦，我对咖啡基本上就是牛饮，好不好无所谓，提神就行。那我把我的提案写给你看吧。要是雷总对我的提案都能像对咖啡这个态度，那也不错。那有点麻烦了。我这个人对工作向来比较龟毛，所以风评一直不太好，还请彼得总多担待。雷丽，这么多年，我还是喜欢你身上这股劲儿。你像那个被你斗下去的于菲菲，我第一天见到她，我就知道她是个什么样的女人。彼得总阅女无数啊！弱水三千，没有一瓢。这次，我们与密斯密码的合作大获全胜，雷总带队有功。在这里，我代表集团感谢雷总，恭喜雷总。这种模式成功开启了木兰说接入外部电商购买链接的操作，也为其他品牌带来了更多可能性。彼得总，此前我们跟密斯密码的合作，是因为我们自身陷入了危机，作为商业互换条件，才开通了它的外部链接。我虽然很庆幸这次的合作是成功的，但是并没有打算跟其他品牌也展开同样的合作。雷总，这你就太狭隘了吧？这次胜利，让我们开启了新的思路。大家猜猜，哎，最近啊，是谁？主动找上门来，要复制我们这种模式。PB， 回答正确。PB， 雷总，我们两个真是心有灵犀啊。这次罗世辉非常有诚，他跟我说他不介意 PB 不是第一家，但是他希望 PB 能够跟以前一样，成为与木兰说合作最紧密的一家。我不同意。为什么 ？P B 当初的落井下石是让我们陷入危机的第一步，也是很致命的一步。虽然说这种操作在商场之上可能并不罕见，但是罗世辉这个人，我们真的可以跟他不计前嫌，愉快的合作吗？菲菲总多虑了。他们提出的要求非常简单，跟密斯密码一样，开通品牌号，直接导流店铺。为了表达诚意，罗世辉还提出。明年 PB 会在木兰说投入比今年高出一倍的广告预算，多爽啊！我们就坐在这儿等着收钱吧
。雷总，您比较有大局观，说说您的看法。我同意于总监的意见，但观点不同。在商言商，我并不排斥跟 PB 的再次合作。我们可以跟别人说，跟密斯密码的合作是危机公关的一个特殊案例，但是 PB 的口子一旦开放，我们要跟别人怎么说呢？其他品牌又会怎么想呢？会不会蜂拥而至，都跟市场部提出同样的要求呢？用户和品牌之间的买卖关系，在这中间一定会出现很多的问题。这块蛋糕确实好吃，但是就目前而言。我们真的吃得下吗，毕德总？感谢您之前对我团队的认可，我带他们收下了。但是恕我直言，可能因为你初来乍到，对于木兰说还不是很了解。我欢迎你到我那儿经常去坐坐。我虽然没有很好的咖啡，但是我愿意跟你分享木兰说从无到有的实战经验。谢谢。对不起，哥们儿，我撤资了。另，我把店面转租出去了，月底到期。我这才请了几天假，到底发生什么了？我看陈彼得从会议室里出来，脸都青了，谁也不理，直接回办公室了。他的风度也就仅限于此了。我听说刚才在会议上，你有帮着于菲菲对付陈彼得。我不是在帮他，我是在帮木兰说。我在会上说的每句话，也都是真实的想法。外店不是不可以开，但是不是现在，也不是突然间的大面积开放。用户习惯不是一朝一夕就能改变的，太急功近利，只会让我们自己陷入泥潭。我总觉得呀，咱们这位彼得总，不会善罢甘休的。确实是，他就是这样的人。但是不同的是，他会在这个地方跌倒，在另外一个地方爬起来，因为他不会觉得是自己的问题，觉得只要换个跑道，他就能赢。来吧，对一下。嗯、喂，来吃饭吗？不收你钱。不像你啊，喝了。来不来？来呀！总监，换个车呗。不行。我付你车费。你以为我是滴滴司机啊？哎呀，我现在是高峰期，真的叫不到车。我保证给你五星好评。沈佳楠。Oh my god！ 你也太大胆了，他跑哪了呀？干嘛？我又不是来找你的，我找雷丽。就是找雷丽不行。别影响我，他几点下班？他出去见客户了，今天不会回来。连连走不走？走。今天，你知道他家住哪吗？我想把这个给他。这什么？谁会喜欢他呀？是的人都喜欢吧，这比花园用多了。沈天来，你再不走，我先走了。我马上来，我融化了。刚满一个月。真的吗？哎呀，不行，你抱着他，我得走了。我不知道他家在哪里，但是他有个地方可能会去吃饭，我想发给你啊。拜拜。赶快发给我。好。拜拜。既然伟晨已经屏蔽了，那我也不好说什么。你们暂时不要孩子了，那你就去报个烹饪班，学学烘焙，别总是只烧那么两个菜，要换换胃口的。你晨在单位工作那么辛苦，他是家里的主心骨，你呢，至少可以做好一颗螺丝钉。嗯，知道了吗？他这牛排看着挺不错，拿一块吧。别拿牛肉了，伟晨胃弱，你要是炖不烂的话。消化，还是买鸡肉吧。一会儿去买个乌鸡
，给他炖乌鸡汤。嗯，还是麻西西。不过妈，您之前不是说过吗？这带翅膀的东西啊，嗯，虽然补气，但是上火呀。嗯，也是。那就买猪肉，给他上一个糖醋小排。这鱼生火，肉生痰，白菜豆腐保平安。我看啊，还是蔬菜最健康了。咱们一会儿去多买点菜吧。你这刚才看拿薯片的时候，我就在想，这都是垃圾食品，买这么多干嘛？别吃了。妈，你们不知道，之前是给伟晨拿的。他最近啊，工作压力大，说每天做手术回来啊，吃点这些东西，既可以解压又抗饿。所以这些啊，是给他背着的。他怎么原来从没听他说起过呀？这儿子对妈妈都是抱起不抱忧的，所以他工作压力大，也不方便告诉您啊。这你还真说对，这孩子啊，从小就知道心疼你。那好吧，既然他喜欢吃，就让他吃一点。不过你可得关心他，别让他吃太多了。嗯，放心吧，妈。好，我们。去那儿看看。哎，没事，在家待着多好，逛什么超市？我不是减肥吗？买点零食健健肚子呀。你也不希望你的员工在出租屋里饿死吧？减肥你还看薯片？再怎么样，他也比主食量低吧？你怎么就买一盒？最近穷，不想花那么多钱。哎，你干嘛拿那么多？我有钱。员工福利，好好珍惜吧。撤资的力度太大了，下回还想吃我做的面条，不知道等到猴年马月了。我听你这么说，感觉不像是撤资啊，更像是背叛呢、啊。背叛？这么说也行，至少我心里好受一些。对一个人太好，往往会扩大他的欲望。真理，你没有被人背叛过吗？以前有，现在没有了。哎呀，这个总裁说话就是有底气啊。位置做得越高，背叛你的人就会越少，因为他们知道，不背叛你，他们得到的好处更多。给我一瓶啤酒呗。不是说，不陪喝酒，只吃面吗？我这不陪你共患难吗？有什么打算啊？我没想好呢。需要钱吗？要不然我借你啊，就当在你这儿办了张卡，以后我来吃饭的时候直接划卡就行。那你这张卡办的时间有点长了。<笑>你怎么来了？卖什么呀？排这么长队？本地豆腐。本地豆腐比外地豆腐要金贵吗？当然，本地豆腐有卤水。你没吃过吗？以前都是保姆买菜，我只管吃就好了。我怎么知道豆腐老家是哪儿？哦，你们这豆腐还要地域歧视啊？小姑娘，你年纪小。你不晓得了，这超市包装的豆腐呀，就像年轻似的，个儿大、光滑、白嫩的，看着好看啊，吃到嘴里就化了，没什么滋味。这本地的卤水豆腐啊，看着硬，显得老，可是啊，它有一股的豆香的味道，有后劲儿，那吃了也有营养，可好吃了。秦总，发现了。原来你是本地豆腐，小可。打个招呼。所以，你追到这儿来就是为了送他？小姑娘不都喜欢小狗狗吗？在你眼里，我这个年纪还算小姑娘？在我眼里，你就是小姑娘。来，送给你。
可爱吧？是不是跟我挺像的？嗯，谢谢你啊，但是以后最好不要再送这种东西了，帮了吗？来，你不喜欢吗？你是不喜欢小狗狗，还是不喜欢我？如果你是喜欢这种做饭好吃的人，我也可以。你会做饭吗？会烧水算吗？哎，我说这位先生，你真的没有必要吃我的醋。还真没有，我喜欢他都来不及了，我还管你？可是你知道我不喜欢你的，干嘛还要一直这样呢？那我明知道自己会死，为什么还要努力的活着呢？是这样啊，高旭，你可以去喜欢一个人，但是不一定要跟喜欢的人谈恋爱呀、啊。我们可以做朋友的。你有喜欢过别人吗？喜欢一个人的话，怎么可能只甘心做朋友呢？那狗狗就先放你这样。不过既然是我买的，我总有权利经常来看它吧。你这追女孩的手段也太套路了吧？好用就行。走了。哎，在这儿呢。嗯。看什么呢？瞧瞧，那个就是任多美。旁边那个应该就是她婆婆，你看她憋屈的啊，她婆婆每天跟人小绵羊一样，看着不爽。你有什么好看的？走了。哎呀，你等会儿，我还没见过跟儿媳妇签合同生孩子的婆婆呢。那，再拿个这个。哦，好。吃嘛，再给他挑两包吧。怎么回事？放你没事吧？吓我一跳，奇怪了。这么多都跑下来了，没事，没砸着您就行。哎，呀，豆腐买好了。干什么？我就开个玩笑嘛。好笑吗？你看多美姐委屈成那个样子，我就是看不过。我这叫七天行道。那你有没有想过，如果这老太太真出什么事儿，这事儿怎么收场？我看他指手画脚，说是身体不挺好的嘛，别说几包薯片，我觉得吧，人家两桶豆油都没事。沈佳楠，你现在这个样子哪里像个女孩子？女孩子怎么了？女孩子就应该更成熟、更稳重一点。你来了这超市之后，满超市乱窜，莫名其妙去针对人家老太太，哪个正常的女孩像你那样？所以你不喜欢我呗？我给你留面子，希望你长脑子。那秦大总监真对不起了，我就是不太正常，什么成熟稳重，我以前没有，以后也不会有。哎，去哪儿？沈佳楠，沈佳楠。哎，我就不明白了，从小到大都是一群男人在指点我应该怎么做女孩子，凭什么呀？我爸跟我说，女孩子就应该老老实实待在家，找个男人嫁了。高旭跟我说，女孩子倒追男的就是不会有好结果，就是不矜持。你现在了跟我说，女孩子就应该稳重善良，不然不会有男的喜欢。为什么我们应该怎么做女孩，要由你们男人来定义呢？哦，合着我们女人做所有事情都是为你们男人喜欢？对，就算这个男人是你，就算我喜欢你，那你未免也太自信了吧？刚才的确是我语气重。但我只是想让你明白
，你自己觉得是为了帮助别人，但你有没有想过去伤害了另外一个人？那不是别人，那是我朋友。来。多美，你跑去哪儿了？我以为又跟上次一样，说没影儿就没影儿了呢。说是今天有新鲜的本地豆腐，还搞活动，我刚才去看了一下。你没买吧？千万不能买，这一搞活动啊，就不是本地卤水豆腐了。咱们不用贪那个便宜，卖光了，想买也买不到了。这好东西啊，早就被别人给抢光了。期待吧，漫漫长夜总会。